一头巨熊破笼而出，这头巨兽对面是一个手无寸铁的年轻人，在充满水雾和烟尘的屋顶与熊对峙。卡米从噩梦中醒来，生活就如同一头露出狰狞血盆大口的熊，将卡米瞬间吞没。不够钱买原材料，满桌满墙的鱼鳍账单，借不到钱，只能靠游戏机中的硬币，外加自己限量版的衣服，才勉强凑够一天的采购款。这个意大利牛肉餐厅熊是卡米的哥哥麦基留给他的，在不久前麦基突然自杀，而当时的卡米正在全美最好的餐厅担任首席主厨，虽然压力山大，但也前途无量。而哥哥突然去世，让卡米不得不回来接手这个破旧混乱的餐厅。面对一群没有受过专业训练的员工，纯凭经验操作的大婶儿和大叔们组成这个餐厅的员工队伍，整个环境杂乱无章。快要开门了，副主厨表格瑞奇才姗姗来迟。而这时忙得焦头烂额的卡米却找不到切菜的刀。环顾后厨，不仅餐具调料到处乱抓乱放。而且一群人还在嬉戏打闹，似乎开不开门、有没有东西可以端出去，都与他们无关。而卡米，虽然他在厨艺上是一把好手，然而对如何经营一家餐厅并不在行。在非常拮据的情况下，他还聘请了受过美国烹饪学院培训的厨师辛尼，倾尽血本，坚持购买昂贵的食材。然后本来想办一场街机大赛来炒炒人气。却差点变成一场街头混战，还好表哥瑞奇鸣枪警告，才得以及时停止。表哥不仅不支持这种营销活动，不仅怀疑卡米的管理能力，甚至旗帜鲜明地反对和挑衅卡米的权利。大部分员工也对卡米表示抵触，这一切都让卡米感到崩溃。卡米的妹妹把底账的牛仔衣给卡米带来。告诉卡米，吉米叔叔想买这个餐厅，但是卡米不同意。这个餐厅对卡米来说很重要。他的冷漠态度令妹妹感到愤怒。卡米曾经工作的豪华餐厅，那宽敞明亮、整洁的后厨，与现在这个污水横流的小厨房之间，简直是天上地下的差距。当卡米提起一流餐厅的后厨管理流程时，马上遭到大家的嘲笑。带头的表哥瑞奇表示，这一套所谓的后厨管理，就是路口几百块钱培训班里学的内容，根本不值一提。而卡米像个腼腆而倔强的孩子，他并不想陷入无谓的口水之争。在众人下班后，他独自继续清理厨房，不肯遗留哪怕一个小小的污渍。受过专业训练的辛尼之所以加入这家小餐厅，是因为这里曾经是父亲最爱的餐厅。同时，他仰慕卡米这个年轻而非常有才华的厨师。在来了一周以后，辛尼向卡米递交了一份针对餐厅的调查报告以及改善计划书，并说明自己希望真正加入其中，而不只是一个实习生。这时，卫生检查员突然上门检查，结果发现了多项卫生和安全问题：墙面破损、设备陈旧、摆放不合理。需要热水的地方没有热水，更重要的是还有一包遗留在灶台上的香烟。结果餐厅被评为 C 级 ，C 级代表没有达到基本卫生标准的餐厅。卫生检查员走后，卡米和表格瑞奇互相埋怨而大吵一架。瑞奇在卡米的要求下去购买材料，以修补那些墙面的破损。因为驾照过期而只能由辛尼开车。路上，瑞奇接到前妻的电话，得知女儿在新学校被欺负。他在电话中安慰女儿，言语间完全一个内心柔软而耐心的慈父。接完电话，瑞奇为自己把烟遗落在灶台，搞砸了卫生检查而懊恼。祸不单行，吉米叔叔找上门来。希望卡米把餐厅转给自己，并说出麦基在生前向自己借了三十万美金，这令卡米倍感意外。但卡米依然拒绝了叔叔的收购提议，并同意赔偿哥哥借的三十万
。卡米拨通了妹妹的电话，向妹妹诉说自己因为压力而梦游起来做饭，差点引起火灾，而且时常呕吐和呼吸困难的状况。妹妹倍感担心。不过，此举也修补了卡米和妹妹的关系。妹妹建议他去参加一个附近的戒酒互助会，认为这样会对他的状况有些许帮助。挂了电话，想出来抽支烟透透气的卡米，突然发现那包灶台上的烟是自己前一天打扫厨房时无意丢在那里的。瑞奇在修补墙洞的时候，无意中发现了一封麦基留给卡米的信。犹豫再三，瑞奇把信放回了原地。并对卡米闭口不谈。又一天的工作在争吵中开始，卡米制作的三明治引来了大量的食客，排起长长的队伍，叫众人措手不及。餐厅里乱作一团，表哥手忙脚乱的大呼大叫，金妮因为没有小票而不知道上菜的顺序，蛋糕小子则找不到了托盘。卡米恨不得长出八只手，一边还得安抚客户，简直是一场灾难。这使他下决心要推行后厨管理流程。并把这个艰难的工作交给了辛尼，让辛尼负责推行法厨的军事化厨房管理。辛尼虽然很反对，但也无可奈何地接受了下来。卡米把工作都扔给辛尼后，就来到了戒酒协会，坐在最后一排，听着别人诉说生活带来的痛苦。辛尼则在众人的质疑眼神中分配了工作，并开始在后厨主持工作。压力之下，只能躲入冷藏室，冷却一下纷乱的情绪。老员工纳什尔对这个初来乍到的年轻女孩一跃成为后厨管理心怀不满，不仅处处话中带刺儿，而且偷偷对辛尼负责的工作下黑手，导致辛尼被责备。卡米要求他加入洋葱来挽救，而纳什尔以工作太忙为由，把本该属于自己负责的切洋葱的活儿推给了辛尼。辛尼也没有告诉卡米自己刚刚在收拾别人乱丢乱放的裁纸刀时被划伤了手，默默强忍着委屈带伤切洋葱。纳什尔幸灾乐祸地在一旁看笑话。辛尼刚切好的洋葱被蛋糕小子藏了起来，这个恶作剧让辛尼彻底爆发了。愤怒中，他拒绝蛋糕小子的帮助。结果把果酱罐子打翻在地。蛋糕小子赶紧帮忙一起收拾。一上午忙完了，青妮受伤的手指血肉模糊的粘在了手套上。午餐的时候，毫无胃口的青妮独自在厨房外生闷气。卡米给他送饭，青妮埋怨卡米把麻烦都扔给自己的做法很不地道，而且独断专行，不肯听自己的建议。卡米诚恳地向青妮道歉，两个年轻人达成了和解。卡米的高招厨艺让后厨的蛋糕小子崇拜不已。在听完卡米讲述亲自制作米其林的餐后甜点过程后，蛋糕小子被激发出强烈的好胜心。他决定要大干一场。他把自己新制作的冰淇淋蛋糕给辛尼品尝，得到了辛尼的赞赏。小试牛刀的成功让蛋糕小子信心爆棚。于是，一个关于制作甜甜圈的想法在蛋糕小子心中萌芽。他开始利用上班时间进行甜甜圈试验计划。辛尼也表示支持。从此，蛋糕小子便一头扎进了甜甜圈研发中，无法自拔。辛尼并没有记恨纳什尔，反而向纳什尔传授厨艺。结果纳什尔并不领情，直接叫他滚蛋。辛尼锲而不舍地对纳什尔的制作流程提出建议，并演示给他看正确的做法。纳什尔不耐烦地应付着，三句两句就打发辛尼离开。可在接下来的工作中，纳什尔问题频出，土豆太硬了，汤也烧糊了。辛尼及时出手帮助，这才让纳什尔发现辛尼的厨艺上确实比自己强。不禁又自卑起来，却没有
想到的是，当他把自己做的土豆泥拿给悉尼品尝时，却得到了悉尼的赞赏。这让纳什尔对这个年轻人产生满满的尊敬。卡米接到一个打给哥哥的电话，对方留言让迈克尔回电话给自己就挂了。啊，尼克。表哥一听名字就说交给他去处理。表哥走后，卡米感到一阵严重的心悸，忙扶着椅子坐下。缓和后，卡米就再次来到了戒酒会。当他回来时，表哥正在与那名打电话的男子神神秘秘地聊着什么。卡米回到厨房，一一核对哥哥留下的账单，发现一些供货商的电话根本就打不通，而且卡米发现仓库还堆了一货架的番茄酱。他问伊博：“为何哥哥不买更便宜的大罐番茄酱，而要买现在这种更贵的小罐？”一博表示不知道，餐厅从来也不用番茄酱。卡米感觉这个餐厅的账务问题，还有哥哥的秘密，远超出自己的想象。卡米和表哥到金秘叔叔家做生日宴餐点，劳务费处理债务。表哥拼命的要给一只充气热狗穿上餐厅的宣传 T 恤，并抱怨卡米打断了自己的行政工作，办公室有无数的信件等待自己去处理。卡米对这个拙劣的借口表示无语，忍不住怼了几句，就演变成一场充气人热狗大战。结果，热狗人阵亡。在车上，卡米请求表哥不要惹乱子，自己也是为了努力要还清哥哥的债。表哥满口答应，可还没进家门，就跟金秘书处吵了起来，而且根本没有要停下的意思。来参加生日派对的大都是卡米家的老邻居。卡米一边忙着打招呼，一边忙着做冷餐饮料。表哥则不择满世界的和人吵架，吵累了回来跟卡米抱怨，情绪激动难平。从包里拿出一瓶催眠镇静药，吃了半颗定定神，然后顺手就把药放在了饮料桶盖上。吉米叔叔、表哥都不喜欢小唐的男朋友皮特，两人终于在这件事上找到了共识。但是想与小叔子搞好关系的皮特主动来找卡米聊天，随手倒了一杯饮料，边喝边聊起了小唐。没聊几句就哈欠连天的，快睡着了。卡米这才发现表哥的药瓶掉入了饮料桶里，抬头一看，派对上所有喝过饮料的人都倒在草地上睡着了。早就被吵烦了的基米叔叔很开心，对卡米的工作表示赞赏。就这样，派对提前结束了。卡米发现基米叔叔和父亲的一张旧照，基米叔叔聊起兄弟俩的关系，这让卡米想到了自己和哥哥。新的一天，卡米告诉辛尼，自己很赞同辛尼所写的报告里提到了餐厅运营成本高、售价低等问题，决定推出新菜谱来变相涨价。辛尼认为可以增加一些新菜，并提出自己拿手的几道菜。就在这时，厕所的马桶突然爆炸了，炸得餐厅里污水横流。卡米只能一边指挥大家打扫卫生，一边准备晚上的新菜。胖子前来帮忙修理马桶。他向表哥询问自己是否可以应聘厨师，结果被表哥一通奚落。口水战发展成一场肉搏。还未打扫干净的餐厅更乱了。卡米用两杯水平息了战斗。爬起来的胖子向卡米告状，说表哥在餐厅后面的巷子里卖毒品，这让卡米吃惊不已。表哥忙向卡米解释，这是卡米哥哥的主意
。这么做也是为了餐厅能够挺过新冠带来的亏损状况。卡米坚决不接受这种违法行为，而这时祸不单行。蛋糕小子因为赶时间，把搅拌机功率开太大，又把餐厅的电箱给烧了。卡米瞬间崩溃，表哥却没心没肺的狂笑不已。店一时半会儿修不好，卡米只好借用皮特地下室的冰柜放肉制品。在那里，他碰到了妹妹。妹妹对卡米成天忙着餐厅不接自己电话，也不经常联系自己而生气。卡米告诉妹妹，自己去了戒酒会，想在那里了解迈克尔自杀的原因。妹妹原谅了卡米。另一边，辛尼指挥大家把餐桌抬到户外，在巷道里搭起了临时炉灶，明火烹饪，开启了户外午餐供应，算是顺利营业了。蛋糕小弟对自己的失误感到沮丧自责。胖子告诉卡米，修电要五千多元才能修好，并使劲给卡米使眼色。原来，胖子在表哥的威逼下故意为难卡米。卡米没有那么多钱，只好求助表哥。Carmen， 表哥心满意足地打开电源，餐厅终于恢复光明。原来胖子已经找人修好了电源。Fuck！ Alright， <笑>又是惊心动魄的一天。休息时，卡米赞扬辛尼今天的表现。而辛尼向卡米诉说自己曾经创业失败的经历，这比今天的麻烦可糟糕太多了。是啊，人生从来都不会一帆风顺，源源不断的麻烦和难以坚持的困境似乎才是人生的主旋律。当我们不得不面对这些烦恼和绝望时，能怎么办呢？当我们被力不从心、沮丧、崩溃紧紧扼住喉咙、无处可逃又不想面对时，该怎么办呢？这部片子里的主角们正在经历这样的过程，他们似乎在说：只有努力保持专注，做好眼前的事儿，对别人多一些善良，多一些担当，多一些理解和宽容，哪怕再艰难的时刻，都会变得稍微容易一些。生活中最迷人的事情之一就是美食加好友。表哥无法忘记和麦基一边做饭一边聊趣事时的默契，但这些趣事放在相亲的时候说，很可能是一场灾难。表哥兴冲冲地分享着，对方关注点却是大半夜还不睡觉的状况。相亲当然失败了。街口的酒吧关张了，表哥忽然多愁善感起来。感叹整个街区都已经物是人非，员工大叔渐渐开始学会通过沟通来解决问题。辛尼又向卡米建议开展外卖来增加收入，还建议增加一些新菜品。卡米认为他有些操之过急了，后厨刚有点起色，维持住这种势头更重要一些。为此，提起了缺乏耐心是导致辛尼创业失败的原因，这让辛尼很不满。妹妹小唐匆匆忙忙来找卡米。国税局要求限期内完成餐厅的报税，并缴纳拖欠的税款，否则作为餐厅合伙人的他会被扣押房产。卡米和小唐开始翻那些令人头痛无比的杂乱账目。突然，一颗子弹打碎了橱窗。表哥出门查看，没找到枪手，却看到帮派成员在门口逗留，赶紧披上皮衣前去沟通。请他们离餐厅远一点，别打扰生意。不论有多少糟心事，日子还得过，门还得开。简单的打扫完满地的玻璃碴，到点餐厅正常营业。表哥打起精神，努力招呼客人。辛尼在后厨做了自己拿手的可乐排骨烩饭，大家评价都不错。只有卡米觉得还差点意思，这让辛尼感到自己在被打压。于是就把烩饭抬出去，免费赠送了一个客人。卡米和小唐再次回到办公室翻阅资料。小唐觉得自己给餐厅做担保很蠢。卡米安慰妹妹：“如果换做自己，也会这么做的。”
，但是他不明白为何妹妹一直气冲冲的。妹妹直言不讳，指责卡米对自己缺乏关心，所有的心思都放在餐厅上，这个餐厅只会带来无止境的烦恼。卡米解释，自己从回来就被这个餐厅困住了，全身心都在想办法解决这些麻烦，所以他没有关注到小唐的感受。一番畅谈，两人终于冰释前嫌。这时，卡米也翻到了小唐需要的资料。Yeah. 餐厅外，街道上的黑帮成员骚动起来，一场冲突即将爆发。表哥跑进后厨，一通乱翻，慌乱中怎么也找不到藏着的枪。辛尼赶紧来到前面安抚客人的情绪，然后来到混乱的帮派人群中，鼓起勇气大声打断了冲突双方。笨手笨脚的试图缓和矛盾，但双方火药味很浓，一句不对就马上要爆发。这边表哥找不到枪，就找了把玩具枪别在腰间，匆匆赶去制止，却看到辛尼正在分发三明治。一边向帮派成员提出要求，吃人嘴短，一群壮汉领着免费的三明治，低眉顺眼地听着辛尼的要求，拿完三明治还希望再得到一些汽水。辛尼答应了，一场纠纷就这样平息了，这令表哥意外之余心生失落。回到后厨，表哥故意缠着忙碌的纳婶聊天。辛尼让他回到前台去帮忙，但他依然喋喋不休。当辛尼再次提出时，表哥终于爆发了，口吐莲花，摔摔砸砸的就走了出去。纳婶追出去，表哥抱怨现在的餐厅已经变了，自己显得很多余。纳婶却对餐厅的变化很欣慰，觉得大家有序、高效，连自己的厨艺都在提升。然后他训斥表哥：“麦基已经走了，但餐厅还在，而且在越变越好，为何不去接受他呢？”表哥说，他不满意辛尼一个小黄毛丫头还在这里指手画脚的，自己要辞职。纳什尔觉得他不可理喻，扭头而去。餐厅里，大家正有序的工作着。卡米向辛尼为早上自己的誓言而道歉，辛尼接受了。表哥则独自在后街回忆和麦基一起的往事，最终还是决定继续下去。于是偷偷报了警，看着帮派人员在警笛声中四散离开。清晨的芝加哥，大家从各自的生活赶往餐厅上班。伊博在餐厅里大声朗读一篇美食评论，任凭辛尼怎么比划都没有停止，特别对辛尼做烩饭评价极高。辛尼赶紧给卡米解释，自己并不知道那个人是美食评论。这通解释明显画蛇添足。卡米表示自己不介意。纳什尔迟到了，他带着自己刚辍学的儿子来餐厅，希望卡米能让他当学徒。卡米只好把他安排给辛尼，因为今天自己要开始尝试外卖，会非常忙。表哥拿着一张报纸进来了，询问烩饭的事儿，并且对辛尼冷嘲热讽。卡米打断他，提醒大家准备好，开始准备接外卖单了。辛尼提出想跟表哥谈谈，表哥讽刺辛尼一副女老板样子，并质疑辛尼送烩饭、开外卖的动机，而且修改菜单、提高单价会把老顾客都赶跑。辛尼辩解自己只是一个员工，做的所有事情都是为了餐厅。同时，餐厅就只是一个生意，不是慈善机构，不能只服务一块三明治三个人分着吃的顾客。卡米出来打断两个人的争论，辛尼还想跟卡米解释，但卡米请他先完成今天的工作。刚走进后厨，就发现外卖系统不断的在出单，原来是辛尼忘记了及时关掉订单系统，导致比存货多出了两三倍的订单，而且还得在八分钟内完成。这时，表哥依然不忘记上来嘲讽两句。焦头烂额的卡米埋怨都是辛尼的破主意，然后安排大家把所有仓库的材料拿出来制作。顿时整个后厨乱作一团。辛尼抱怨蛋糕小子还在弄甜甜圈，自己又与表哥撞在一起打翻了蛋糕。表哥当面指责都是辛尼的错，纳婶上来安慰又被辛尼会错意。卡米找不到记号笔，大发雷霆。表哥想帮着弄泡菜，被辛尼一阵挖苦。蛋糕小子拿着刚刚做好的甜甜圈给卡米，被卡米臭骂一顿。恶意重伤和焦虑崩溃在后厨的每个人之间传播，而且愈演愈烈
，直到辛尼拿刀扎在了表哥的屁股上，才得以暂停。营业时间到了，崩溃的辛尼换下工作服，蛋糕小子扔下甜甜圈，双双辞职，丢下一个烂摊子给卡米。而愤怒的卡米捡起一块地上的肉塞进嘴里，砸烂出单机，摔门而去。梦里，卡米把餐厅想象成一档厨艺节目，借此把自己的郁闷和崩溃说了出来。一阵混乱中被电话吵醒，看着自己成堆的烹饪书，内心咯咯的声音不断让卡米放弃。这个混乱的餐厅和米其林精致的食物形成强烈的反差，他们之间的距离根本就无法缩短。卡米又来到了戒酒会上，而且这一次他决定上去分享自己的经历。他说自己和哥哥麦基最大的兴趣就是做饭，从小就把开餐厅作为理想。麦基是个外向、乐观、有魅力的家伙，常用“顺其自然”这句话来鼓励遇到困难的自己。但是几年前，哥哥突然就对自己冷漠了，而且拒绝他接近餐厅，这让卡米颇受刺激，开始努力学习厨艺。经历了很艰难的过程，终于获得了傲人的成绩。就在这时，哥哥却自杀了，把餐厅留给自己。而这个餐厅的经营状况糟。透了，但这个餐厅对自己，还有里面工作的每一个人都很重要。但不知道哥哥是怎么想的。地球缺了谁都会转，餐厅也一样。餐厅里少了两个人，感觉空旷了不少。表哥一如既往地调侃着屁股上的伤口。卡米不得不通知大家，吉米叔叔要在餐厅办一个单身派对，当然费用充抵欠款。虽然大家满腹抱怨，但也只能接受。娜姐忙完手上的工作，到办公室找卡米。卡米正在为哥哥账本上反复出现的 KBL 感到纳闷，问娜姐是否知道这个 KBL 是什么，因为每个月付给 KBL 的钱差不多跟借款数额相当了。娜姐说不知道，但提起了一次因为拖欠纸巾供应商的钱导致餐厅没有餐巾纸的事情。娜姐希望麦基尽快付钱，麦基却说不用了，反正下个月也付不起。这个反应很反常，所以娜姐记得很清楚。I remember because it wasn't his attitude. Kami 给娜姐放了半天假。娜姐离开时，告诉卡米，自己很爱麦基。蛋糕小子到辛尼家做客，两人聊着辛尼学烹饪的经历，聊着辛尼做的菜，努力避开聊餐厅，但最终还是聊了回来。辛尼赞美蛋糕小子的甜甜圈，并问他是否正式辞职了。蛋糕小子说自己还是会回去的。辛尼很喜欢做个厨师，为此他觉得自己会继续当厨师来挣钱，直到攒够钱自己开一家餐厅。两人又聊起了卡米，辛尼由衷的赞叹卡米是最棒的厨师。晚上的单身派对乌烟瘴气，卡米和表哥躲到餐厅外抽烟。表哥气哼哼地抱怨餐厅开这种派对真是耻辱。早知道自己应该阻止麦基吸毒，本以为他会挺过来的，没想到会是今天这个样子。这时，餐厅里发生了冲突，表哥和卡米忙着进去阻止，结果表哥一拳让其中一个家伙的脑袋磕在吧台上倒地不起。为此，表哥进了班房，所幸那个人从 ICU 被抢救回来。清晨，卡米把表哥接了出来，在车上，表哥难过的哭起来，说自己可信赖的只有卡米了。两人回到餐厅，蛋糕小子来上班了，卡米主动和他道歉。I'm so sorry, Chef. Hurt, Chef. 伊博发现自己的工作台上有条遗落的内裤，大家就像没发生什么事情一样开始工作。辛尼不在，卡米负责辛尼的工作。发现笔盒里辛尼留下的记事本，里面记录着烩饭的菜单。送肉的人又把牛肉送成了猪肉，备用的牛肉已经用完了。事事都在提醒着卡米，辛尼不可或缺，这让卡米忍不住觉得有些好笑。但似乎餐厅又回到了起点一样混乱，于是掏出烟想点燃，抽一口缓缓神，却一下子把炉灶点燃了。卡米一脸的茫然，竟失起神来。还好大家及时过来帮忙灭火。卡米在更衣间里面沉思
。表哥过来，从衣橱下取出麦基的信，递给卡米。卡米一个人躲在小巷里，准备打开哥哥的信。但事先，他给辛尼发了个信息，告诉他他的烩饭还差一点酸味，然后向辛尼道歉，并表达了挽留之意。发完信息，卡米拿出哥哥的信，信里就简单的留下了那一句“顺其自然”，这让卡米伤心不已。在纸条的背面是一个简单的番茄意面的菜单，并专门说用小罐番茄酱味道更好，这让卡米哭笑不得。中午的员工餐，卡米决定做番茄意面。结果在番茄酱里发现了一包钱。于是大家把番茄酱都拿了出来，发现每一罐里都有钱。兴高采烈的大家开着罐子。赶来上班的辛尼被后厨的景象惊呆了。表哥招呼他一起来帮忙开番茄酱。卡米表示，一个梦寐以求的崭新餐厅即将隆重登场。随后在门口贴出了歇业通知，这些钱将为他们带来一个全新的餐厅。最后是哥哥麦基欣慰的笑脸。冬日清冷的早晨，薄雪覆盖着路边的车顶。在芝加哥高楼林立的街道一隅，熊家餐厅开始停业装修。这是一个令人兴奋又充满挑战的新事物。卡米和辛尼都感到心里没底。餐厅里已然乱成一锅粥，一边盘点设备，一边考虑装修计划，一边事事不频发。混乱中，卡米草率地在一块破纸板上笼统地记录着预算，粗糙的让辛尼感到震惊。于是扭头建议卡米的妹妹小唐来。当卡米写到装修预算时，发现向来话最多的表哥瑞奇竟然不在场。原来，表哥独自躲在杂物间里，听着伤感的音乐，翻着满桌的老照片。抬头看见卡米，劈头盖脸的就问：“卡米的人生目标是啥？”这让忙得焦头烂额的卡米瞬间语塞。本想草草敷衍了事，但看着表哥一脸的生无可恋，只好坐下认真的思考了一下。表哥用一个故事来暗示。自己担心会被新餐厅淘汰，因为自己不好学、上进，又老又顽固。看着表哥多愁善感的样子，卡米安慰道：“自己不会丢下他，况且自己忙得都没时间思考人生的目标这档子事儿。”说罢，转身继续去忙了。卡米回到办公室，小唐告诉他：“如果想要获得新的营业执照，必须达到纳税限额标准。”卡米一听，头都大了。当场就向妹妹赶紧离开，他的细心只会发现更多的麻烦。殊不知，小唐直言，辛尼提议自己当项目经理。辛尼这时候刚好走进来，他告诉卡米，煤气供应停了，需要装修消防达标后才能恢复，而消防达标需要装修结束。健康证缺了纳什尔和表哥的，芝加哥城市形象顾问的申请，等等等等，这一切都需要有人去处理。说着就疲惫地往墙上一杵。墙直接被杵出了一个大洞，大家错愕之余，表哥上来解释说，那是当年卡米的哥哥麦基磕腰磕大了，为了讹一笔保险费而挖的洞。卡米看着这一切乱七八糟、焦头烂额的事儿，深感确实需要一个项目经理，于是他扭头同意小唐暂任该职，没想到妹妹直接拒绝了。警报突然响起，不知道又是谁捅了娄子，预算严重超支。哥哥留下的钱远远不够，开工没有回头箭，现在停止装修显然来不及了。大家又想到了大财主基米叔叔、卡米、辛尼、小唐三人，分别从自己的角度阐述了想法，希望基米叔叔再借五十万，加上麦基之前借的藏在番茄酱罐子里的三十万，一共借款八十万。但基米叔叔表示。满大街的餐馆，随手丢块石头都能选出几个好的。而卡米他们这毫无餐馆运营经验的菜鸟，光凭着一腔热血交自己投八十万，简直是天大的笑话。没想到卡米直接提出一个对赌协议，称如果一年半时间餐厅无法偿还这八十万，那么就把将近两百多万的房产抵押给基米叔叔。精明的基米叔叔一盘算。这里外里都不赔的买卖，自然可以一试。于是当场答应下来。Okay. 
。有了充足的资金，装修紧锣密鼓的正式开始了。首先是装修的时间，普通大概需要六个月的时间，显然太长了。三个人开始逐一的讨论，终于在天亮时，大清势力做了出来。装修时间被定为十三周。施工现场尘土飞扬，辛尼下个闹钟不停提醒卡米时间，小唐则正关心支出。他提醒着不要买超出预算的东西，又提出叉子不够了。卡米现在诸事缠身，根本无暇关注叉子。辛尼注意到小唐脸色不太好。更衣间里，大家等着表哥现查刷墙攻略。看了一个视频，就决定大显身手。一撸袖子，安排先刮墙皮。胖子提出要把东西抬出去再干，表哥则觉得盖个防水布就可以了。两个人又开始了口水战。最终，小唐下令搬，表哥只好作罢。一众人乱哄哄的开始搬除乌龟。吵得正在找冰箱维修师傅的卡米没办法继续电话。他们发现麦基的柜子还锁着，卡米拿了个电锯，把锁锯开，里面放着一顶球帽，那是曾经一起在芝加哥美食节摆摊的纪念。这让卡米一阵伤感涌上心头。哥哥如果还在就好了。他默默地把帽子递给了表哥瑞奇，转身离开。辛尼这边紧锣密鼓地组织着厨师队伍，他先把纳什尔提为自己的二级厨师，又安排纳什尔和伊博去参加厨师培训，这让两人高兴不已。纳什尔和伊博来到烹饪学校，换上整洁的厨师制服。伊博觉得压力山大，紧张的从无频出。纳什尔不断地为他打气，而伊博也非常努力。下课后还在努力练习。餐厅、厨房不能用了，只能到卡米的公寓研究菜品。屋子里陈设简单，烤箱里都塞着衣服，完全一副单身宿舍的感觉。辛尼注意到那间星级厨师的工作服，这让他不禁好奇地问卡米：“成为三星厨师有什么感觉？”卡米喃喃地说道：“荣誉带来的是更大的焦虑，而且当时安理会的宴席正等待上菜。”这让辛尼陷入沉思。成为星级厨师一直是辛尼的目标。卡米告诉他，那就必须心无旁骛，全力以赴。辛尼提起曾经主厨的一次晚宴，由于自己对一道菜过于追求完美，而导致无暇做好其他的菜，最终失败的经历。这次失败导致自己宣告破产，搬回父母家住。从此就感觉在父亲眼里就是个失败者。餐厅里，表哥发现墙面上有很多黄色的印记，处理不掉。经过胖子的仔细端详，认为是霉菌。表哥马上警告大家不要说出去，否则不仅会影响餐厅形象，除菌还会增加支出，延长装修时间。但胖子认为必须告诉小唐，两人又争吵了起来。正在修厕所的小唐，因为怀孕而疲惫不堪。他努力地安慰自己，这一切都是为了卡米和麦基。这时手机响起，电话那头是除霉公司询问地址。小唐惊讶地拿着电话过来询问究竟。表哥一脸无辜地否认这件事儿，信誓旦旦地说：“如果真的有霉菌，那屋顶早就塌了。”说罢，用棍子一捅，屋顶瞬间塌了。辛尼和父亲共进晚餐，父亲滔滔不绝地和女儿说着他和辛尼的母亲相恋的往事。辛尼则向父亲谈起餐厅的近况，兴冲冲地展望未来。但父亲更关心的是辛尼的工资。辛尼试图说服父亲，现在谈钱为时过早。父亲直接提出让他换一份工作，辛尼拒绝了。父亲，他认为现在这份工作有更多学习和上升的空间。两人互不相让，随即陷入沉默。辛尼感到非常沮丧。卡米在超市里遇到了老同学克莱尔，两人聊起许多共同的经历，相熟的朋友。克莱尔即将成为一名急诊科的医生。卡米说自己在经营一个餐厅。女孩马上说她知道餐厅的名字，这令卡米非常吃惊。女孩开着玩笑，就向卡米要了电话号码
。时间又过去了一周，跟不上的一博终于打了退堂鼓。那时儿看着一博缺席了，表哥从孩子口中得知前妻不仅升职加薪，还有了新的男朋友，让他倍感落寞。金妮翻看着因为疫情而倒闭的餐厅名单，长长的名单让她隐隐不安。嗯，她和卡米的新菜研制也卡了壳。卡米认为两人应该去其他餐厅找找感觉，于是他们约好一小时后在一家餐厅见。金妮刚走，卡米就接到了克莱尔的电话。女孩称卡米给了个假号码。卡米赶紧辩解，这是一个误会，大概是自己记不清了电话号码。女孩再三确认不是卡米故意的，于是提出让卡米帮自己搬一点东西。卡米觉得刚澄清误会又拒绝不太好，于是不得已的接受了。辛尼在餐厅点了一堆食物，却被卡米放了鸽子，心生不悦，但马上就独自投入工作中。刊登招聘启事，咨询专业意见，调查原材料价格，联系供应商，调查周围同类型餐厅的菜品和管理等等。当他闲暇给卡米打电话，却打不通，发信息也不回。这是卡米第二次在关键时刻失踪了。第一次是在他把辛尼提为副主厨的时候。辛尼独自在街上品尝着各种食物，在想象中拼凑菜品的样子。同时，这些味蕾上的记忆，酸的、甜的、辣的，如同巫师的魔杖一般，把味觉记忆里的画面呈现眼前。童年的惊喜、美好的回忆、五彩缤纷的形状，甚至来自异域的风味，如同生活中一般百味杂陈。把辛尼卷起，放下，直到终点。当忙碌一天的辛尼回到餐厅，他发现卡米也在。卡米拉着辛尼看餐厅被拆除的墙。辛尼借题发挥的质问卡米为何不和自己商量。其实，卡米的回答并不重要，重要的是辛尼觉得卡米这次爽约令他很受伤。于是，他借用朋友的后厨尝试灵感里的新菜，却失败了。辛尼感到无比沮丧。时间飞逝，转眼间就只剩下七周了，事情还是很多，甚至连店名都还没申请下来，到处都要花钱。小唐脸色依然很不好，时不时还会犯恶心。卡米担心地询问他的健康，妹妹终于忍不住把自己怀孕的事儿说了出来。本来想请卡米保密，却被大家都听到了。蛋糕小子告别瘫痪在床的老妈，在卡米的介绍下前往丹麦哥本哈根学习，住在一艘小船里，喂一只看不见的猫。老师是一名年轻的英国厨师，十四年的厨师生涯让他经验丰富，而且他要求很严格。蛋糕小子不仅学会如何做果冻、冰激凌，还有各色的糕点，还有摆盘。同时，他看到另一种工作态度。这位年轻的厨师告诉蛋糕小子，他曾经总想要争第一，不仅压力巨大，还无法超越。这个世界没有人可以永远第一。看透这一点后，就学会了退而求其次，不仅放松了自己，还可以看到和学习别人的优点，不断进步的感觉更加令人快乐。当厨师的技艺纯熟时，考验的就是想象力和创造力了，而他们来自厨师自身所具备的知识维度。这番叙述令蛋糕小子受益匪浅。哥本哈根的生活简单而充实，闲暇时逛逛街，把吃过的美食记录下来。和辛尼通通电话，这种纯真自然的生活让蛋糕小子乐在其中。时间又过去了一周，六周后就是既定的开业日，可似乎一切都还没有头绪。辛尼带着纳什尔尝试新菜，纳什尔为了上课向卡米借了一把趁手的刀，没想到卡米直接送了他一把。这把刀让纳什尔厨艺长进，获得了老师的夸奖。开心之余，又接到同学邀请，一起去酒吧喝酒。那时儿欣然前往，在酒吧高歌一首，震撼全场。我
一博逃课后躲在海边抽雪茄，激烈的心理斗争着是该放弃还是继续学习。餐厅一片狼藉的工地上。装修工人们上班，却在做三明治吃。卡米把时间都用在一遍一遍地寻找最佳动线，提高工作效率。金米叔叔来视察进度，眼前的一切令他怒火中烧，认为干脆不用开业了，直接把这里当办公室租出去或卖掉比较好。在大家都无法插嘴的情况下，小唐秒变小甜甜，一副乖巧可爱的表示，大家都很无助。金米叔叔决定自己去搞定那些装修工。临走时，小唐又跟吉米叔叔说起无法申请到烈酒许可证的事儿。吉米叔叔马上表示包在他身上。小唐不仅有决断，还很有手段，果然是项目经理的不二人选呢。辛尼忙着选餐具，卡米选的总是最贵的，这让小唐很反对。卡米找了一个由头，就丢下大家跑了，偷偷约会克莱尔。表哥瑞奇让小唐头大，卡米让辛尼烦躁，两个同病相怜的女人坐在一起抱怨。小唐随口说出：“卡米正在热恋。”卡米一见到布莱尔就聊得停不下来，虽然还未表白，但挡不住热恋中的两个人在搜肠刮肚、兜圈子的聊天中寻找快乐。何况这对青梅竹马的青年有谈不完的话题。布莱尔说起读书时的卡米非常内向害羞，自己常偷偷观察卡米的一举一动。卡米说起小时候的梦想是做一名服装设计师，所以在课本上画着设计草图。最后，布莱尔就邀请卡米去参加一个聚会。卡米不好拒绝，一同前往。在聚会上，感到拘束的卡米不断遇到老熟人，聊着聊着就越聊越开心，一直玩到散场。卡米邀请布莱尔去参观正在装修的餐厅。没想到进门就碰上妹妹和表哥在激烈争吵，卡米一张嘴就加入了争吵。原来表哥打算私自接邻居的店，被小唐和辛尼反对，于是双方展开了一场关于道德和实用主义的辩论。卡米最后不得不宣布下班来停止这场无休无止的争吵。众人走后，工地上瞬间安静下来。卡米和布莱尔两人终于有机会互诉衷肠时间来到五年前的圣诞节，一家人还有亲朋好友齐聚一堂，家里热闹非凡。厨房里，卡米的老妈正在做饭，桌面堆满碗碟，一片杂乱无章，而且不停有人闯进来，到处鸡犬不宁。卡米想要帮忙，却插不上手，不断压抑着烦躁的情绪。小唐偷偷倒掉了母亲的酒。母亲已经喝得半醉了，不耐烦地冲儿子们吼着。卡米无法忍受地离开厨房。哥哥和表哥跟了上来，说他们遇到了卡米暗恋的小妞克莱尔。在众目睽睽下被揭露隐私的卡米有种被恶作剧的感觉，他拒绝谈论克莱尔，但无法让哥哥和表哥闭嘴，于是面红耳赤地扯着嗓子争执着。直到母亲发疯的丢出一把勺子，才结束了这场如同吵架一般的聊天。胖子两兄弟一直在不停的找人兜售各种不靠谱的想法，试图忽悠一点零花钱。金米叔叔根本不吃这一套，不想听他们胡扯，扭头就走了。表姐米歇尔的朋友史蒂夫觉得兄弟俩很有趣，为了玩个开心，满口答应投钱。
。表哥把怀孕的妻子安置在安静的房间里休息，妻子设想着未来的生活，希望拥有一所旁边有学校的房子。他从小就想摆脱酗酒的父母，所以希望自己的孩子能够健康成长。安顿好妻子，表哥追上吉米叔叔，说想学做生意，因为待在三明治店没有任何前途。这个小破店并不能给他安全感，也没有可以安居乐业的收入。他希望给孩子一个更好的生活。精明的吉米叔叔看着这个废柴亲戚，不置可否的敷衍而过。卡米被母亲使唤去拿东西，迎面就碰上了哥哥麦基。麦基很想和弟弟好好聊聊。卡米直言不讳地表示，经过在外面的学习，自己的厨艺长进很大，希望回来和哥哥一起工作，在哥哥的三明治店工作。没想到一提这个，麦基马上岔开话题，他不想谈那家小破店，他希望聊一聊弟弟的生活，学习厨艺的生活，那种令人向往的、充满希望、光彩照人的生活。卡米简单地概括自己住在一艘小船上，喂着一只看不见的猫。并拿来自己精心准备的礼物，随后就被母亲叫走了。麦基独自打开礼物，那是一张熊家餐厅的门面设计图，这令麦基崩溃不已。他何尝不知道弟弟最大的愿望就是和自己一起经营餐厅，这也是麦基最大的心愿。可事实上，那个不挣钱的小破三明治店，就是现实击败梦想的一个陷阱，让人一脚踏入便无法脱身。每天重复繁杂乏味的体力活拼命工作只能挣到勉强糊口的钱，更没钱改善脏乱差的工作环境，于心不忍，也没有能力换掉那些老弱病残的员工。这一切都死死地拖住麦基，他又怎么能让深爱的弟弟这个有前途的年轻人回来和自己一起被现实毒打？焦虑如何搞到钱发工资，填补各种欠款？麦基不愿让弟弟知道他正在经历的这一切。搞砸的不仅仅是麦基，还有他们的母亲。这个独自养育三个孩子的坚强女性早就在内心崩溃了，能够维持她的只有酒精，而酒精又在不断掏空透支她的健康。看着厨房里乱七八糟的一切，就如同生活一样，让她觉得付出了全部，却发现得到的全是糟心事一样崩溃。她弄洒了餐盘，冲女儿狂吼，自己恨不得拿枪崩了自己，以结束这个烂摊子。吓得小唐一边安慰着母亲，一边夺路而逃。客厅里，麦基正在兴致勃勃地和表哥一起讲故事。母亲的男朋友李不笑地打断了他们，趁这个老掉牙的故事早就听腻了，场面尴尬。表姐偷偷找到卡米，提出让他到纽约发展，到自己的餐厅工作。卡米犹豫着说自己会考虑。餐桌上摆起了丰富的菜品。金明叔叔说起自己路过一家儿时去过的餐厅，那家餐厅飘出的香味勾起对父亲的思念，原来味觉也会有记忆。坐在旁边的迪芙尼扭头感谢金明叔叔给了丈夫一个工作机会，这突如其来的感谢让金明叔叔一脸错愕。表哥赶紧打断他。正当气氛尴尬到要爆时，金明叔叔话锋一转，告诉迪芙尼自己确实给了瑞奇一个工作，不过不想公开此事。他婉转地平息了这场尴尬，帮瑞奇圆了谎。<笑>一桌盛宴准备妥当，大家都就坐了，却没看见女主人的身影。表妈独自在厨房点了支烟，平息内心翻滚的情绪。看到卡米进来关切的表情。老妈终于忍不住诉说自己对这种生活的厌倦，喃喃说道：“自己付出的一切根本没有人在乎。”是啊，她投入大半生的时间、精力养大了孩子，努力维持着一个家的温暖，就如同这顿圣诞晚宴。虽然充满混乱和狗血，但这个女人依然能把一顿丰富的晚餐端上桌，给大家带来一个幸福的圣诞晚餐。可是谁又在乎她呢？卡米忙着安慰妈妈，自己在乎的。妈妈反唇相讥：“那圣诞节还得老妈反复打电话喊才回来吗？”卡米赶紧说自己很高兴回来，可是这些安慰并不能治愈母亲。虽然她嘴上答应着自己马上会出去吃饭，强忍着满心数不尽的委屈和脆弱，努力不让自己哭出来，破坏这个圣诞晚餐的气氛。她真的很艰难
。为了平息这片刻的尴尬，他拥抱了儿子。留声机传出的歌曲烘托着他顾影自怜的残身。晚餐桌上气氛有些诡异，表姐提议让麦基来说餐前祈祷词。麦基直接说，母亲的男朋友李会打断自己。金秘叔叔赶紧打圆场。表姐则转移话题问，为何每年都要做七鱼餐？李刚刚开口解释，麦基就把一把叉子扔了过去，打断了李。扔了一把不爽，又扔了一把。晚餐的火药味瞬间升级。麦基表示这里是自己老爹的房子，轮不到李这个毫无德行的家伙在这里说教。李也不甘示弱，指责麦基满世界骗钱开餐厅，不仅花光了老妈的积蓄，还向妹妹机密叔叔借钱。结果餐厅开成一个狗屎，老大不晓得还要住在母亲家里。李的当众嘲笑让麦基忍无可忍的又拿起了一把叉子，大家都在拼命的劝解麦基。麦基看着妹妹近乎哀求的语言，含着眼泪攥着叉子忍了下来。表姐的男朋友却在这时候突然笑出了声，这一声不知有意无意的笑声却助长了李的士气。李挑衅的辱骂麦基就是个家里横的怂包，失败者。机密叔叔喝停了李，大家陷入沉默。这时，老妈终于出来坐下。表姐的男朋友开始说祷告词，这祷告词说的语无伦次，还又臭又长，听得我正想把他的门牙打掉。在这漫长、煎熬、烦躁的气氛中，每个人心怀各异的听完了这通废话后。小唐一句对妈妈的催促。OK。Oh my god. Oh, Natalie. 又点燃了老妈的情绪。老妈怒吼着，自己忙了一整天，现在大家连等自己一下的耐心都没有吗 ？OK。Fuck。说吧，就把碗砸了。愤怒的起身而去。而此时，这位李竟然冲大家解释道。这是女友最糟糕的一面。一句话让麦基把手中的叉子扔到李的脸上。作为男朋友李，就算不去厨房帮忙，这种时候不应该跑去安慰一下女朋友吗？竟然堂而皇之的坐在这里，高高在上的指责别人失态。麦基掀了桌子就要揍他，混乱中，母亲竟然驾车冲入了屋内。天空刚刚破晓，表哥就来到一家号称芝加哥最好的餐厅见习，换上工作服就被安排去擦叉子，这对表哥来说简直是酷刑。但这简单乏味的工作，却让他可以安静地审视这个整洁明亮的后厨。每一个人都在一丝不苟地专注于自己的工作，忙碌却井井有条。电子钟提示着时间，墙上写着一行字：每一秒都很重要。但表哥还是在擦了好几天后忍无可忍，他大声询问是否可以换成洗碗，但被告知他擦的叉子上还有指纹。看着表哥被气得发绿的脸，领班把他叫了出来。表哥抱怨道：“自己都四十多岁的人了，还在干着毫无技术含量的工作。”对方直接告诉他：“不想干可以走，没人在乎他几岁。”想到这里，擦叉子的人都排到明年去了。表哥气质一逼，认为对方就是在臭吹。领班马上表示。这家米其林三星餐厅从开业就被评为世界最佳餐厅，随时都有几千人排队预定。那些排到的顾客犹如中奖一般激动，所以餐厅所有人都不会辜负顾客的这份热情，即便是叉子都必须擦成世界一流的才能与之相配。他告诉表哥，可以不热爱，但是不能不认真，尊重他人，尊重工作是对自己最大的尊重。一番话说的表哥无言以对。休息时间，前妻来电话告诉表哥他即将再婚的事儿
这样表哥万念俱灰。他独自在黑暗的车中抽着烟，破镜重圆的最后一点希望都破灭了。现在唯一没有抛弃他的只有卡米，只有现在这份工作了。第二天，他来到餐厅，意外的荣升为候补服务生。在熟悉了坐席位置后，他注意到餐厅竟然细致地用颜色来标记每一个顾客的喜好个性。为了收集这些用餐客户资料，甚至有专门的团队负责此事。看着女领班有条不紊地安排着每道菜的上菜顺序，时不时提醒注意客户的特殊需求，表哥由衷的佩服。他仔细地琢磨着规律，不然他被安排跟着去上菜。安静舒适的就餐区，服务生变魔术一般献上新颖的菜品后，表哥像顾客一样发出惊叹。突然，他收到了一个信息条，上面写着顾客对芝加哥旅游的一点小心愿。瑞奇马上被安排去完成这个心愿。当他把这个惊喜抬上桌后，得到了一桌人的赞美。这满意的赞叹声让表哥体会到了服务的最高境界。就是竭尽所能地完成每一个顾客的愿望，然后把每一个细节做到极致。表哥瑞奇在赞美声中体会到了成就感和满足感，他开始对这份工作产生了前所未有的热情。他不仅认真记忆识别每种酱汁味道，还努力记住那些标准用语。同时，他也得到了同事们的认可。在这里，表哥找到了他苦思冥想的人生的意义。正当他为之兴奋不已时，一周的实习时间结束了。即便他百般不情愿，也必须离开了。表哥带着浓浓的不舍，拨通了卡米的电话。他抱怨卡米就是想抛弃自己，搞得卡米一头雾水。表哥刚刚找到了一点振奋的事儿，马上又被丢入黑暗中。可最后一天，终于还是来了。表哥一脸沮丧地来到餐厅，认真地擦着每一把叉子。他在墙壁上看到了卡米的照片，然后碰到正在削蘑菇的老板娘兼大厨。老板娘平易近人地和他聊起自己开餐厅失败的经历，聊起自己的父亲是一个非常注重细节的人。当老板娘离开时，她告诉表哥，卡米推荐他来实习，是因为非常看重他，并赞扬他很擅长与人交流。当厨房就剩下表哥独自一人时，他紧盯着墙上的那一行字，每一秒都很重要，似乎在提醒着他，不要沉溺于往事，不要恐惧未来，此时此刻才是最重要的。卡米为了消防测试惴惴不安，布莱尔关心地询问他为何那么担心。卡米表示，这个标准很苛刻，而且突然降临的爱情令他害怕，好运之后必有祸端。布莱尔安慰他，既然无处可逃，那就安之若命。不论是福是祸，既然要来，紧张也没有用。一席话化解了卡米的焦虑。伊博来到装修好的熊家餐厅，外卖窗口，纳什尔正在擦窗子，看到伊博来了就生气。那么好的学习机会，竟然半途而废。伊博解释自己不想改变，这一切对他来说太难了。纳什尔告诉他，就是因为又老又笨，才要跟紧那些不会丢下自己的强者。伊博一愣，懊悔的试探是否还需要自己。纳什尔笑着欢迎他回来。离开夜还剩下两周，一切准备就绪，就差消防测试了。辛尼表示必须要成功。表哥回来了，他一身笔挺的西装，向卡米表示自己领悟颇多，而且已经准备好了从头再来。辛尼发现冰箱门还没有修好，蛋糕小子做了甜点，令卡米非常满意。表哥来找小唐，他向小唐道歉，表示自己很久以来一直没有找到自己的位置，所以到处闯祸，把事情搞砸。现在才明白，一个团队的合作才是关键。最后谦虚地说，两人可以互相帮助，取长补短。一番真诚的道歉获得了小唐的谅解，两人握手言和。
。卡米把自己画好的菜品给辛尼看，可能是自小在课本上画服装设计图的缘故，图画的很好，让辛尼赞叹。说起进货，卡米打算交给自己的高中同学。看起来这是那场聚会的成果。说到菜单，卡米说，经过和克莱尔商量后，自己不再固执于那些纯粹但难以实现的设计，而这恰恰是辛尼曾经提出的。这令辛尼感到意外，反唇相讥。那以后是不是成本核算也应该拿给克莱尔一份呢？两人马上争吵了起来。卡米甚至否认克莱尔是女朋友。辛尼停止了争吵，他认为卡米必须改变这种优柔寡断的处事方式。言下之意，工作和私人生活是两件事，之间必须有界限。而且对待克莱尔的身份，都到这份了还要否认，明显不合适啊！表哥和小唐在面试前台服务员，一个拥有多年经验、履历优秀的女士结束了面试。小唐甚为满意，却没想到表哥坚决否决了此人。表哥说，他故意在对方面前错放了餐具，可对方竟然完全忽视了。如果他是一个优秀的服务员，怎么能忍受眼前这个错误呢？这个小测试令小唐大为赞叹。卡米来到储物间休息。碰见同样躲在储物间里冷静的胖子，胖子正在为消防系统的致命障碍烦恼。卡米在为与克莱尔的关系感到迷茫，他觉得似乎要口头说明才算证实确认关系，但开口问又显得太混蛋了。表哥西装革履的样子令人耳目一新，他一改大吼大叫的习惯。彬彬有礼，而且细致认真。他告诉辛尼，自己已经把他当成自家人看待了，这让辛尼心头一暖。金秘书说来了，这次不是来视察餐厅的，而是告诉小唐，如果再不开业，就将无法负担税费了，需要尽快开业。他给小唐一个限期，就是十天。小唐感到压力太大了。吉米叔叔询问起小唐的产期，小唐表示快要到日子了。同时，他也询问吉米叔叔对生小孩的看法。吉米叔叔说自己不会要孩子，如果要孩子，就不会给孩子太多的保护，让孩子能够喜欢冒险、肆意的犯错、闯祸，感受生命的快乐。这让小唐深感认同。伊博把一张与麦基的合影贴在工作区，这张被烧过的照片让胖子突然想到，问题就出在当年麦基曾经想烧掉餐厅骗取保费，因此把电路绕过了消防系统，而这个系统控制着燃气阀的开关，一旦泄露，它会自动关闭燃气阀门。正当大家在为开业限期缩短为十天而焦虑时，消防检查员忽然造访。他打开了燃气阀门，测试开始。短短的十秒钟，是每一个人命运所系的结果。Seven. 那些希望、挣扎、努力、梦想，众望所归。当燃气泄露时，消防系统自动关闭了燃气阀，成功通过了测试，餐厅通过了开业前的最后一关。Yeah! 每个人都开始在自己的岗位体验学习成果。而卡米则忙着赶回家，他将给女朋友做一顿丰富的晚餐。也许这份从容才是生活该有的样子吧。熊家餐厅终于迎来了他的处女秀。悉尼找出最干净的一套厨师服换上，准备去上班。父亲试图安慰女儿，不要给自己太大的压力。但悉尼需要证明自己，这无关于爱和家庭，这是年轻人对待生活的态度。想要改变现状的挣扎，是突破和重塑的过程。卡米突然陷入对家庭生活的恐惧中，他害怕重演自己原生家庭的痛苦折磨。美好的爱情之后就是地狱般的家庭，这种念头折磨着他，直到脑海中传来悉尼的疑问，让他想起自己回来的初衷。他想要回来实现自己和哥哥的梦想。拥有一家熊家餐厅，于是他振作起来，回到餐厅，一遍遍地看着墙上的菜谱。小唐告诉卡米，自己邀请了母亲。这个消息令卡米感到不安
，心情犹如墙上那幅抽象画一样，令人混乱。小唐告诉卡米自己会取下那幅画，但是对母亲的邀请并不能撤回。在辛尼的提醒下，卡米才发现自己又忘记了联系修理冰箱的人。心乱如麻的情况下，他脱口问：“辛尼和母亲的感情如何？”辛尼说自己四岁的时候母亲就病逝了，所以自己对母亲的印象很模糊。时间离开门还有两小时，厨房又乱作一团。这时，吉米叔叔来找卡米，他给卡米送了一个大礼，一张餐厅的营业执照。同时，他给卡米讲了一个富有隐喻的故事，讲述一个妄自尊大的球员因为一个在球场上的犹豫，导致球队错误百出而彻底失败的故事。吉米叔叔警告卡米，餐饮业是一个非常熬人而利润又相对不高的行业，卡米必须要一心一意、专心致志才能成功。而且，即便成功以后，每天都还要面对各种麻烦不断。卡米告诉叔叔自己谈恋爱了，没想到吉米叔叔开心不已。辛尼听说小唐还没吃午饭，就亲自下厨做了一份煎蛋卷给小唐送去。煎蛋卷美味的令小唐赞不绝口。还有二十五分钟开门了，大家抓紧时间召开了一个动员会。表哥卡米还有辛尼给大家安排工作，打气鼓尖散会后，卡米发现一个桌子不稳，自己拿了把起子就开始修理，并把路过的辛尼喊了过来帮忙。他向辛尼解释，自己确实因为谈恋爱分心了。但保证以后一定会专心倾听辛尼的要求。当年如果没有辛尼的加入和信任，自己也不可能坚持到现在。辛尼向卡米表示，自己并不是为克莱尔吃醋，自己只是因为力不从心而焦虑。两人推心置腹的一通聊天，化解了双方内心的芥蒂。最后，卡米送给辛尼一套崭新的厨师服。告诉辛尼，他并不是孤军奋斗，这是大家的战斗，无论成败都会一起面对。时间来到开门前的一分钟，一切准备就绪。辛尼一声令下，餐厅正式开门迎客。争分夺秒的后厨，众人忙碌着。辛尼不断报着订单数量，一边给大家打气，但他过于紧张而无法关注到蛋糕小子的询问。优雅的前厅，表哥八面玲珑的和每一桌顾客寒暄，一切尽在掌握。很快，状况就如期而至。上菜的速度太慢，让表哥不得不到后厨催促。叉子也用完了。一个厨师又不见了踪影，卡米只好顶上空缺。表哥提醒卡米，克莱尔正等着他去打一个招呼。卡米安排蛋糕小子帮助辛尼接单，但两人的合作并不愉快。很快，蛋糕小子就在暴躁起来。那个开小差的厨师位让卡米无法脱身，大家的情绪开始升级。这时，马桶又坏了，小唐不得不丢下手头的事，赶去修马桶。那色的排骨做错了，被退回重做。而桌上做好的七鱼餐却没有及时抬出，摆凉了，需要重新做。这时，卡米终于爆发了，他冲着辛尼大吼。辛尼表示自己太忙了。卡米意识到不该给辛尼太大的压力，他强压着自己的怒气。可刚扭头，他就被关在了冷藏室里。坏掉的门把卡米困在了里面。新的订单还在不断蹦出来，辛尼彻底短路了。他让大家暂停，大脑在飞快的计算。但现在损失两名厨师的情况下，整个后厨的制作流程陷入了困境，时间在飞逝。表哥突然主动请缨负责叫餐。
，这似乎是唯一的解决办法了。辛尼顶替了失踪厨师的位置，只有五分钟就要解决掉手上所有的订单，压力巨大。表哥看着桌面的订单和顾客表，瞬间回忆起自己在三星米其林实习的经验，沉着的开始安排出餐顺序。小唐也加入了后厨的队伍，前厅交给了胖子。被关在冷藏室里的卡米满脑子都是杂乱的后厨和对失败的恐惧，他咆哮着踢着门，却根本没想到大家正在有条不紊地赶上进度。皮特在橱窗外看到了卡米的母亲，赶紧出门邀请他进来，但被拒绝了。皮特兴奋地告诉他，今晚很成功，卡米和小唐都表现得非常出色。他们把餐厅经营得非常棒。听完这一席话，这位母亲很欣慰。她恳请皮特不要告诉卡米和小唐自己来过，因为自己不想破坏这个夜晚。皮特无法理解为何他不肯进去见证这场盛宴，反复地挽留着他，但他还是坚决地拒绝了。他的离开并不是因为他不为孩子们的成功而感到骄傲，恰恰因为他太爱自己的孩子，所以在这个美好而成功的同时。也就意味着孩子们将要离开他，他明白这是他该放手并转身离开的时候了。孩子们长大了，自己该从孩子的生活中功成身退。最后，他恳请皮特对自己说：“没关系。”这也正是他想对自己说的话：“没关系。”然后他转身大步离开。即将做父亲的皮特突然感受到这份强烈的、近乎自私的母爱，这使他回到座位时忍不住泪流满面。小唐好奇地看着他，他感叹道：“这里有那么多客人，有那么多往事，对于一个人来说太难承受了。”所以，小唐的母亲没有来也是可以理解和原谅的。后厨终于在表哥的带领下完成了当晚的所有订单，大家欢呼起来。那个开小差的厨师被发现是躲在后街吸毒，他直接被开除了。辛尼呆滞地看着空空的订单机，整晚的紧张感化作翻滚的胃液，让她冲出门外狂吐不已。小唐抱住丈夫，宣布自己会到餐厅工作。吉米叔叔收到了表哥送来的礼物。克莱尔想到后厨找卡米，却被告知卡米正关在冷藏室里。他焦急地冲过去，却听到卡米在里面抱怨。卡米认为自己正因为恋爱而失去方寸，这种混乱无序的感觉让人感到惶恐和紧张。一席话让克莱尔悲痛万分，他向卡米告别，并伤心地离开。表哥看着克莱尔难过的样子，过来询问卡米。殊不知，卡米正在为自己的话被克莱尔听到而懊恼。两人又吵了起来。混乱中，表哥叫出了卡米妈妈的名字，这令卡米大为光火。按照心理学理论，在成长过程中，你最讨厌的性格习惯往往会成为你自己的性格习惯。而卡米让表哥看到了他的母亲唐娜的影子。当表哥离开后，卡米拿起电话，他听到克莱尔在工作间隙发出的语音。话语间满满的爱和鼓励，这让卡米后悔不已。辛尼终于得到了父亲的认可和赞扬。蛋糕小子收到了来自丹麦老师的祝福，开心的他却没有注意到手机上满是母亲看护的未接电话。当修理工开始修理冷藏室门把的时候，卡米在黑暗中看着那掉落的火花，陷入沉思。好的，熊家餐厅第二季就到这里画上了句号。是否还会有第三季呢？我感觉应该会有的。这个结局应该算一个开放式结局了。卡米和克莱尔的恋情又成了一个悬念。蛋糕小子的母亲应该是病情加重了
。表哥在最后一集力挽狂澜，成为他两季里最高光的时刻。可惜结果不仅没有得到大家的认可，还与卡米大吵了一架。卡米甚至骂出“寄生虫”等等难听的词汇，不知道表哥会作何感想，或者做出什么决定。第二季的这个结局并没有众望所归，迎来一个巨大的胜利，而是充满了遗憾和痛苦。这应该都是为了下一集而做的铺垫，所以相信未来可期。好的，今天就聊这么多，谢谢大家路过露天电影院，我是吉利波。喜欢我们的朋友，请点赞关注，您的支持是我们最大的动力。我们下期不见不散。